హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సుశీల టైలర్స్కి స్వాగతం అండి ఇవాళటి టాపిక్ వచ్చి ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బేబీకి ప్లాజో పాయింట్ కుడుతున్నానండి ఇదిగోండి స్టిచ్చింగ్ అండి కట్టింగ్ రెండు చూపిస్తున్నాను ఇవాళ ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు కూడా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కదండి అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇలా వేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ ఒక మీటర్ క్లాత్ తీసుకున్నానండి ఈ మీటర్ క్లాత్ ఈ ప్లాజో పాయింట్ క్లాత్ వేరేగా ఉంటుందండి కొంచెం స్మూత్గా ఉండి వేరే ఉంటుంది మనకు షాప్లో అడుగు తీస్తారు ఇదిగోండి నాలుగు ఫోల్డింగ్ చేసి ఇలా కట్ చేశాను ఎందుకంటే ఇది హైట్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అందుకోసం అని చెప్పేసి నాలుగు మరతల కింద చేసి నాలుగు ముక్కలుగా చేసుకుంటున్నాను ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇది డబుల్ ఫోల్డింగ్ చేస్తున్నాను ఇది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఫోల్డింగ్ చేద్దాము ఇది ఎందుకంటే ఇది పన్నా చాలా పెద్దగా ఉంటుందండి అందుకోసం నాలుగు భాగాలుగా చేసి ఒక మీటర్ క్లాత్ అయితే సరిపోతుంది ప్యాంటుకు ఇలా చేయకుండా మన డైరెక్ట్ ఇలా ముక్కల కింద చేయకుండా అయితే మనకు వన్ అండ్ హాఫ్ మీటర్ కావాలి అందుకోసం అని చెప్పేసి ఎందుకు ఒక మీటర్ అయితే సరిపోతుంది చిన్న బేబీ కదా అని చెప్పేసి నేను ఇలా చేస్తున్నాను ఇదిగోండి ఒక మీటర్ క్లాత్ తీసుకొని నాలుగు మడతల కింద ఇలా చేసుకున్నాను ఇలా చేసుకొని ఇప్పుడు మెజర్మెంట్ వేసుకుందాం ఇది ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బేబీకి వస్తుందండి ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ మెజర్మెంట్ చూసుకుందాం ఇక్కడ పైకి ఇది ఫోల్డింగ్ చేసి స్టిచ్చింగ్ చేస్తాం ఇక ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా నడుము దగ్గర కూడా ఫోల్డింగ్ చేస్తాం ఇది కాళ్ళ దగ్గర ఇటువైపుది ఇటువైపు నడుము దగ్గర అంటే ఎటైనా పర్వాలేదు ఇదిగోండి మనకు ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఇంచెస్ రావాలి ఇదిగోండి ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసి స్టిచ్చింగ్ చేస్తాం కదా మళ్ళీ కిందికి పైకి రెండు వైపులో కూడా ఫోల్డింగ్ చేస్తాం పైకేమో మనం ఎలాస్టిక్ పెట్టుకోవడానికి ఫోల్డింగ్ చేస్తాం కింది కాళ్ళ దగ్గరనేమో ఫోల్డింగ్ చేస్తాం ఇదిగోండి ఇక్కడ నడుము చూసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ ఈ బేబీది నడుము ఎంత వచ్చింది అని అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంచెస్ వచ్చింది అంటే రౌండ్ ఫిగర్ దానికి నేను ఇదిగోండి ఎయిట్ ఇంచెస్ పెడుతున్నాను అంటే ఎనిమిది ఎనిమిది సెవెన్ అండ్ సెవెన్ ఇంచెస్ పెడుతున్నాను అండి అంటే ఏడు ఏడు పద్నాలుగు పద్నాలుగు అంతే కరెక్ట్ ఇరవై ఎనిమిది వస్తుంది అంటే లూజ్ ఉండాలని చెప్పేసి పెడుతున్నాను నీకు త్రీ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా పెడుతున్నాను ఆ తర్వాత కిస్త భాగం చూసుకుంటున్నాను ఇదిగోండి కిస్త భాగము ఇక్కడ ఎయిట్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను అంటే పైకి టూ ఇంచెస్ వదిలిపెట్టేసి ఎయిట్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను ఇది వెడల్పు ఇది కిస్త వెడల్పు అంటాము ఇదిగోండి ఒక నైన్ ఇంచెస్ అయితే సరిపోతుంది చిన్న బేబీ కదా సరిపోతుంది ఇదిగోండి స్టిచ్చింగ్లకు కొంచెం ముందుకు వదిలిపెట్టేశాను ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇలా వేసుకోవాలి మార్కింగ్ ఇది పైకేమో మనకు నడుము బెల్ట్కు ఇదిగోండి ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసి స్టిచ్చింగ్ చేస్తాం కదా దానికోసం మనం వదిలిపెట్టేసా పైకి ఇక ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కాలుకు ఎంతవరకు తీసుకోవాలనేది చూద్దాం ఒకసారి ఇదిగోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత రావాలి ఇది ప్లాజో పాయింట్ కాబట్టి కొంచెం కిందికి వెడల్పుగా ఉంటేనే బాగుంటుంది అందుకోసం అని చెప్పేసి కాస్త పెడుతున్నానండి ఇదిగో ఇక్కడ నైన్ ఇంచెస్ పెట్టుకుంటున్నాను నైన్ ఇంచెస్ కింది కాలు వెడల్పుతో మార్కింగ్ వేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నైన్ ఇంచెస్ ఇక్కడ మనకంతా ఇది జాయింటింగ్ వస్తుందండి ఇది చూడండి ఇది విడివిడిగాను అంటే జాయింటింగ్ వచ్చినా పర్వాలేదు ఏం కాదు మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటే ఏం కనిపించదు ఇదిగోండి టెన్ ఇంచెస్ పెడుతున్నాను ఎందుకంటే వన్ ఇంచ్ మనకు స్టిచ్చింగ్లోకి పోతుంది కదా అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇదిగోండి టెన్ ఇంచెస్ వరకు మార్కింగ్ వేసి ఇలా మార్కింగ్ వేస్తున్నాను అంటే నైన్ ఇంచెస్ వస్తుంది మనకు ఫోల్డింగ్కు మనకు స్టిచ్చింగ్ పోతుంది కదా అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇదిగోండి ఇలా కూడా వేసుకోవచ్చు ఇంకా కొంచెం షేప్ అనేది రావాలంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ ఆ తర్వాత ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇలా వేసుకున్నాం కదా మార్కింగ్ మార్కింగ్ ప్రకారం ఇప్పుడు కట్ చేసుకుందాం ఇది ఇంకా ఇప్పుడు ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బేబీకి అని చెప్పాను కదా ఒకవేళ మీకు ఇంకా ఎయిట్ ఇయర్స్ బేబీ కానీ సెవెన్ ఇయర్స్ బేబీ కానీ నైన్ ఇయర్స్ బేబీ కానీ ఉంటుంది అనుకోండి ఇప్పుడు నేను ట్వంటీ టూ ఇంచెస్ పెట్టాను ఇక్కడ ట్వంటీ టూ పెట్టే బదులు మీరు ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ వరకు కూడా అంటే అమ్మాయిల హైట్ని బట్టి పెట్టుకోవాలి ఇలా ఇదే మెజర్మెంట్ని వర్తిస్తుంది మనకు ఇదిగో చూడండి కిందికి నేను టెన్ ఇంచెస్ పెట్టాను లెవెన్ ఇంచెస్ పెట్టుకోండి ఇంకా మన కాలు వెడల్పుగా వస్తుంది ఇలా పెట్టుకొని ఇలా కట్ చేసుకొని స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు నేను చూపించిన దానికంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎయిట్ ఇయర్స్ బేబీ ఉన్నదని అనుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ కిస్త వెడల్పు వచ్చింది చూడండి ఇదిగో ఇక్కడ కిస్త వెడల్పు ఇప్పుడు ఇదంతా ఇప్పుడు మనం ఇదంతా కూడా ఇదిగో నాలుగు మడతల కింద ఉంది కదా ఇది రెండు రెండు మనకు ఇలా విడిగా తీసుకుందాము తీసుకొని స్టిచ్చింగ్ చేసుకుందాం సైడ్స్ అన్ని
ఇప్పుడు మనకు ఎంత ఇప్పుడు ఇంకా టూ త్రీ ఇంచెస్ ఫోర్ ఇంచెస్ అయినా ఎక్కువ పెట్టుకోవచ్చు అంటే అమ్మాయిల హైట్ని బట్టి ఎక్కువ పెట్టుకోవచ్చు నడుము లూజు కానీ ఇప్పుడు ఈ మెజర్మెంట్ కానీ ఇక్కడ ఇప్పుడు రెండు జాయింట్ చేసి స్టిచ్చింగ్ చేద్దాము ఇక మిషన్ పైనకి వెళ్దాము ఇదిగోండి ఇప్పుడు రెండు పీసులు ఉన్నాయి కదా ఈ రెండు పీసులను జాయింట్ చేసేసుకుందాం ఇదిగోండి కిందికి పైకి ఇలా రెండు కరెక్ట్గా పెట్టుకొని ఇలా జాయింట్ చేసుకుందాం ఇది కిస్తా భాగం మిడ్ సైడ్ ఇది మనకు స్ట్రేట్గా ఉన్నది జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇలా స్ట్రేట్గా ఉన్నది జాయింట్ చేసేసుకుంటే మనకు జాయింటింగ్ కూడా ఏం కనిపించదండి మనకు అనుకుంటేనే కనిపిస్తుంది మనం ఇలా తక్కువ క్లాత్తో మనం ఇలా ఎన్నో స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవచ్చు డబుల్ స్టిచ్చింగ్ చేయాలండి ఎందుకంటే ఊడే అవకాశం ఉంటుంది కదా ఒక కుట్టు మీద కాకుంటే మనకు డబుల్ వేసుకున్నాం అనుకోండి గట్టిగా ఉంటుంది ఇట్ డబుల్ స్టిచ్చింగ్ వేశాను ఇదిగోండి ఇలా ఇలా వేసుకొని ఇప్పుడు డబుల్ స్టిచ్చింగ్ వేసుకొని స్టిచ్చింగ్ చేసిన కదా ఇదిగో చూడండి ఇలా ఇప్పుడు ఇలా వచ్చేసింది చూడండి సేమ్ ఇంకో పీస్ కూడా దీని మాదిరిగానే స్టిచ్చింగ్ చేసేసిన ఇదిగోండి ఇలా మనం తిరిగా మరిగా చూసుకొని కరెక్ట్గా ఎటువైపు ఉన్నదని చూసుకొని వేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇంకో క్లాత్ కూడా సేమ్ దీని మాదిరిగానే జాయింట్ చేసుకున్నాను మనకు జాయింటింగ్ రాకుండా రావాలంటే వన్ అండ్ హాఫ్ మీటర్ తీసుకోవాలి ఎందుకు వన్ మీటర్లో వచ్చేస్తుందండి ఇప్పుడు నేను వన్ మీటర్ ఇప్పుడు నేను కుట్టేది ఇదిగోండి ఇలా ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ కిస్తా జాయింట్ చేసుకుందాం కిస్తా భాగం దగ్గర జాయింట్ చేసుకుందాం రెండు కరెక్ట్గా చూసుకొని ఇలా జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా ఇక్కడ వరకే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకే చేసుకోవాలి జాయింటింగ్ అనేది ఇది కూడా డబుల్ స్టిచ్చింగ్ వేసుకోవాలి ఇది కిస్తా భాగం ఇప్పుడు నేను జాయింట్ చేసేబోయేది ఇగో చేసేది ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇటు సైడు ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ జాయింట్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇటువైపు మనకి ఎలాస్టిక్ కానీ నాడ కానీ దూరడానికి ఇదిగో చూడండి తిరగ మరగా చూసుకొని కరెక్ట్గా ఉన్నదా లేదా అని చూసుకొని ఒకటికి రెండు సార్లు చూసుకోవాలి మనం ఇప్ప తీసుకుంటూ కుట్టే కంటే అదంతా టైం అంతా వేస్ట్ చేసుకునే కంటే మనం స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడే ఒకటికి రెండు సార్లు తిరగా మరగా చూసుకొని వేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా ఎలాస్టిక్ కానీ నాడ దూరడానికి కానీ ఒక టూ త్రీ ఇంచెస్ వరకు ఫోల్డింగ్ చేసి స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇక్కడ వరకు వేసుకుంటే సరిపోతుంది రెండు వైపులో కూడా అలాగే వేసుకోవాలి రెండు కూడా ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసి వేసుకుంటే మనకు ఎలాస్టిక్ కానీ నాడ కానీ దూరడానికి ఇలా వేసుకుంటున్నాను ఇక ఆ తర్వాత పైన ఇప్పుడు పైన నడుము దగ్గర ఇది ఫోల్డింగ్ చేసి స్టిచ్చింగ్ చేసుకుందాం ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇక్కడ మార్కింగ్ ఉంది కదా మనకు ఈ మార్కింగ్ ప్రకారం ఇలా వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇదిగో ఫస్ట్ ఒకసారి ఇలా వేసుకొని మళ్ళీ ఇంకొకసారి డబుల్ ఫోల్డింగ్ కూడా ఏం అవసరం లేదు ఎందుకంటే లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది కదా ఇలా వేసుకొని ఇదంతా కూడా స్టిచ్చింగ్ చేద్దాం ఇక మాది ఇంకో ఛానల్ కూడా ఉందండి కుకింగ్ ఛానల్ ఇది విశిష్ట ఫుడ్ అని కుకింగ్ ఛానల్ ఉంది దాన్ని కూడా తప్పనిసరిగా చూడండి మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేసుకోండి తప్పనిసరిగా చూడండి విశిష్ట ఫుడ్ అని ఉంటుందండి ఫుడ్ ఛానల్ దీనికి లింక్ ఇస్తామండి మేము ఇదిగోండి నడుముకి ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి మనకు నాడ దూరడానికి కానీ ఎలాస్టిక్ కానీ ఇందాక చెప్పాను కదా అది వేసుకోవడానికి కానీ ఒక టూ ఇంచెస్తో ఇలా మనం ఫోల్డింగ్ చేసుకుంటే ఒకవేళ అమ్మాయిలు ఎదిగిన ఎదుగుతుంటే కూడా మనకి ఇలా ఫోల్డింగ్ అనేది స్టిచ్చింగ్ అనేది విప్పదీసి మళ్ళా మళ్ళీ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే పొట్టిగా అయితే కానీ అంటే ఇప్పుడే కాదు నెక్స్ట్ ఒక నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు ఉన్నది అనుకోండి చిన్న అమ్మాయిలు తొందరగా ఎదిగిపో ఎదిగిపోతారు కదా అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇలా వేసుకుంటే మనకు విప్పదీసి వేసుకుంటే సరిపోతుంది మనం కుట్టేటప్పుడే ఫోల్డింగ్ అనేది ఎక్కువ పెట్టుకుంటే మనకు తర్ తర్వాత విప తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇదిగోండి నడుము బెల్ట్కు మనం ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్నాం చివరికి గట్టి కుట్టు వేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా గట్టి కుట్టు వేసుకుంటే మనకు కూడకుండా ఉంటుంది ఇక్కడ రెండు పట్టుకొని ఇప్పుడు ఇక్కడ జాయింట్ చేసుకుందాం ఇక ఇలా టూ ఇంచెస్ మట్టుకు వదిలిపెట్టేసి గట్టి కుట్టు వేసుకోవాలి గట్టి కుట్టు వేసుకొని టూ టైమ్స్ ఇది కూడా టూ టైమ్స్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇలా టూ టైమ్స్ వేసుకోవాలి 
ఏదైనా కూడా టూ టైమ్స్ చేసుకుంటేనే బాగుంటుందండి మన కుట్టు కూడకుండాను ఇదిగోండి ఇలా వేసుకున్నాం కదా ఇటువైపు జాయింటింగ్ చేసుకున్నాము ఇటువైపు కూడా జాయింటింగ్ చేసుకున్నాము రెండు వైపులా ఇప్పుడు ఆ తర్వాత కిందికి కాలు వైపు ఇదిగోండి ఇలా ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసి మళ్ళీ ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసి స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది కూడా ఒకవేళ అమ్మాయిలు పొడుగైతే ఇది కూడా విప్ప తీసి సన్నగ్గ కూడా వేసుకోవచ్చు అండి ఒకవేళ పొట్టైతే కనుక ఇది ఒక నాలుగు ఐదు సంవత్సరాల అమ్మాయిలకు వస్తుందండి తప్పనిసరిగా ఇట్లా ఇది మెజర్మెంటు దీనికి టాప్ కూడా స్టిచ్చింగ్ చేసి చూపిస్తానండి మీకు తప్పనిసరిగా నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను టాప్ స్టిచ్చింగ్ అనేది అది చాలా బాగుంటుందండి నెట్ క్లాత్తో చేస్తున్నాను ఇదిగోండి ఇలా రెండు మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇలా రెండు వేసేసుకుంటే మనకు రెండు వైపులా ఇలా వేసుకున్నాం కదా ఇదిగోండి ఇప్పుడు రెండు ఇలా జాయింటింగ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక కాలు దగ్గర చూసుకొని మనకు కొంచెం వదిలి పెట్టుకొని ఒక వన్ ఇంచ్ అంత వదిలి పెట్టుకొని జాయింటింగ్ చేసుకుంటే ఇదిగోండి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో తప్పనిసరిగా ఎవరమైనా కూడా అండి ఇలా గట్టికుట్టు వేసుకోవాలి గట్టికుట్టు వేసుకుంటే మనకు కూడకుండా ఉంటుంది డైరెక్ట్ వేసేవాని అనుకుంటే విచ్చుకుంటుంది ఇలా వన్ ఇంచ్ అంత గ్యాప్ వదిలిపెట్టేసి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ సెంటర్కి వచ్చినాక కొంచెం ఇలా గట్టి కుట్టు కిందికి మీదకి ఒక రెండు మూడు సార్లు ఇలా అనాలండి ఎందుకంటే చిన్న అమ్మాయిలు కదా వాళ్ళు కూర్చుంటే విచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది అందుకోసమని అలా గట్టి కుట్టు వేసుకోవాలి మధ్యలో ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకో కాలుగు ఉంది కదా ఈ రెండు కరెక్ట్గా రావాలంటే ఇప్పుడు ఇలా మెజర్మెంట్ వేసుకోవాలి మనం ఇది ఫస్ట్ ఏది కుట్టుకున్నాం కదా ఒక ఒకటి దానికి ఇలా మెజర్మెంట్ వేసుకొని స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా అంటే అప్పుడు రెండు కరెక్ట్గా వస్తాయి మనకు కాలు రెండు కరెక్ట్గా వచ్చి మనకు ఇదిగో చూడండి ఏమాత్రం ఎగురు దిగురు రాకుండా ఉంటుంది మళ్ళీ డబుల్ స్టిచ్చింగ్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇదిగో చూడండి ప్యాంట్ అంతా మనకు రెడీ అయిపోయింది చూడండి ప్లాజో పాయింట్ మీరు కూడా తప్పనిసరిగా ట్రై చేయి చూడండి మీ ఇంట్లో చిన్న అమ్మాయిలు ఉంటే కనుక ఇలా కుట్టుకుంటే సరిపోతుంది బయట రెడీమేడ్ కొనే కంటే మనం ఇంట్లో కుట్టుకొని వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి అందుకోసం అని చెప్పేసి అంటున్నాను ఇది తప్పనిసరిగా మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో తప్పనిసరిగా మీకు టాప్ స్టిచ్చింగ్ చూపిస్తానండి డిజైన్తో చూపిస్తాను చాలా బాగుంటుంది అది నెట్ క్లాత్తో ఇదిగోండి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ వన్ ఇంచెస్ వచ్చింది ఇదేం పర్లేదు వస్తుందండి ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బేబీకి వస్తుంది ఇప్పుడు మెజర్మెంట్ ఇదంతాను ఇదిగో చూడండి నేను క్రీమ్ కలర్ దాంతో నెట్ క్లాత్తో ఇలా టాప్ స్టిచ్చింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇదిగో చూడండి ఈ ఇది ఇది స్టిచ్చింగ్ చేస్తాను టాప్ స్టిచ్చింగ్ దీనిపైకి నెక్స్ట్ వీడియో చూడండి తప్పనిసరిగా ఇలా షైనింగ్ క్లాత్ లోపల పెట్టేసి స్టిచ్చింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ మా వీడియో నచ్చినట్టయితే మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్